ఇంట్రొడక్షన్స్ ఏదైతే జనరల్ నాలెడ్జ్ కు సంబంధించి కెమిస్ట్రీ సబ్జెక్ట్ నుంచి ప్రీవియస్ ఇంపార్టెంట్ రిపీటెడ్ క్వశ్చన్స్ ఏవైతే మనం చూస్తున్నామో ఇది సిక్స్త్ వీడియో అండి ఆల్రెడీ ఫైవ్ వీడియోస్ మన ఛానల్లో ఉన్నాయి ఛానల్ ఎవరన్నా కొత్తగా విజిట్ చేసినట్టయితే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ ఓకే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ లోకి వెళ్తాము క్రింది వాణిలో అతి శీతలీకరణ చెందిన ద్రవం ఏది క్వశ్చన్ ఇంకొకసారి చెప్తున్నా క్రింది వాణిలో అతి శీతలీకరణ చెందిన ద్రవము ఫస్ట్ వన్ ఐస్ క్రీమ్ సెకండ్ వన్ గాజు థర్డ్ వన్ కోక్ ఫోర్త్ వన్ ద్రవ రూపంలోని నైట్రోజన్ మీరు జీకే గానీ బాగా ప్రిపేర్ అయ్యంటే గానీ ఆల్రెడీ ఇది నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ రిపీట్ అయినటువంటి క్వశ్చన్ ఇది మాక్సిమం అందరూ వినే ఉంటారు ఓకే కరెక్ట్ ఆప్షన్ ఈజ్ గాజు సెకండ్ వన్ అండి అతి శీతలీకరణ చెందిన ద్రవం ఏది అంటే గనా గాజు ఓకే ఈ గాజు అనేది ఏదైతే ఉందో అది అతి అతి శీతలీకరణ చెందిన ద్రవము ఓకే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం ఓకే ఇది జనరల్ నాలెడ్జ్తో పాటు డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ లో కూడా మంచి ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ దాంతో పాటు కరెంట్ అఫైర్స్ లో కూడా క్వశ్చన్స్ కింద అడిగే ఛాన్స్ ఎక్కువగా ఉంది ఓకే చూద్దాం జాతీయ పరిసర గాలి నాణ్యత ప్రమాణముల ప్రకారం నివాస ప్రాంతాలలో గాలిలో సల్ఫర్ డయాక్సైడ్ అంటే ఎస్పో టూ సల్ఫర్ డయాక్సైడ్ వార్షిక పరిమితి ఇంతకంటే మించరాదు ఓకే అండి గాలి నాణ్యత గురించి అడిగాడు సల్ఫర్ డయాక్సైడ్ అనేది వన్ ఇయర్ లో ఎంత పరిమాణం మించకూడదు అనేసి ఇవ్వడం జరిగింది ఫస్ట్ వన్ టెన్ మైక్రోగ్రామ్స్ పర్ క్యూబిక్ మీటర్ సెకండ్ వన్ ఫిఫ్టీ మైక్రోగ్రామ్స్ పర్ క్యూబిక్ మీటర్ థర్డ్ వన్ హండ్రెడ్ మైక్రోగ్రామ్స్ పర్ క్యూబిక్ మీటర్ ఫోర్త్ వన్ టూ ఫిఫ్టీ మైక్రోగ్రామ్స్ పర్ క్యూబిక్ మీటర్ ఓకే కరెక్ట్ ఆప్షన్ ఈస్ సెకండ్ వన్ ఫిఫ్టీ మైక్రోగ్రామ్స్ పర్ క్యూబిక్ మీటర్ అంటే ఒక సంవత్సరం కాలంలో ఇది ఫిఫ్టీ మైక్రోగ్రామ్స్ పర్ క్యూబిక్ మీటర్ ను మించకూడదు ఓకే అండి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ క్రింద ఇచ్చిన చక్కెరలలో ఏది తేనెలో ప్రధాన పదార్థము ఓకే ఫస్ట్ వన్ వచ్చి మాల్టోజ్ సెకండ్ వన్ సుక్రోజ్ థర్డ్ వన్ గ్లూకోజ్ ఫోర్త్ వన్ ఫ్రక్టోజ్ ఓకే మనకు తేనెలో హనీలో ఏదైతే ఉందో ఆ షుగర్ పేరు ఏమై అంటే ఫ్రక్టోజ్ అండి ఓకే ఇది తేనెలో ఉంటుంది ఈ ఫ్రక్టోజ్ తీసుకుంటే ఎవరన్నా షుగర్ ఉండే వాళ్ళు షుగర్ పేషెంట్స్ ఉంటారు కదా వాళ్ళు యాక్చువల్ గా వచ్చేసి ఈ షుగర్ తింటే ఏమవుతుందంటే వాళ్ళకి వచ్చేసి షుగర్ అనేది పెరుగుతుంది అనేసి చెప్తా ఉంటారు కాకపోతే ఈ ఫ్రక్టోజ్ రూపంలో ఉన్నది తీసుకుంటే షుగర్ అనేది ఇంక్రీజ్ కాదనేసి చెప్తారండి అది తేనెలో ఉండే షుగర్ ఏదంటే ఫ్రక్టోజ్ ఓకే అతి తీయగా ఉండే షుగర్ కూడా ఏదంటే ఫ్రక్టోజే ఓకే ఇది కూడా గుర్తు పెట్టుకోండి ఎక్కువ తీపిని కలిగి ఉండేది ఫ్రక్టోజ్ ఓకే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం ఏ ద్రవం చివరగా మరుగుతుంది అంటే కింద ఒక నాలుగు లిక్విడ్ స్టేట్ లో ఉన్నటువంటి ద్రవాలు ఇచ్చారు అవి లాస్ట్ లో ఏ ద్రవం చివరిగా మరుగుతుంది అనేసి ఇవ్వడం జరిగింది కరెక్ట్ ఆప్షన్ పాదరసం అనమాట ఓకే నీరు వచ్చేసి సర్టన్ టెంపరేచర్ వద్ద ఆవరు అవుతుంది అదేవిధంగా ఆల్కహాల్ వచ్చేసి మామూలు కొద్దిగా రూమ్ టెంపరేచర్ రూ రూమ్ టెంపరేచర్ వద్ద కూడా అది ఎవాపరేట్ అయిపోతుంది అదేవిధంగా బెంజిన్ కూడా ఇది పాదరసం అనేది దానికి ఎక్కువ టెంపరేచర్ కావాలన్నమాట వేపర్ కావాలంటే ఓకే అండి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం ఇక్కడ వచ్చేసి అగ్గిపుల్ల యొక్క తల సాధారణముగా ఏ పదార్థములతో చేయబడి ఉంటుంది అనేసి ఇవ్వడం జరిగింది దానికి ఆప్షన్ వచ్చేసి బాస్పరము అదే విధంగా పొటాషియము అదే విధంగా పొటాష్ అదే విధంగా పుల్లం అనేసి నాలుగు ఆప్షన్స్ ఇవ్వడం జరిగింది అనమాట కాకపోతే దీనికి ఆప్షన్ అనేది వాళ్ళు ఏమి ఇవ్వలేదు మనకు ఏపీపిఎస్సి వాళ్ళు ఓకే దీనికి కరెక్ట్ ఆప్షన్ అనేది మనం చూద్దాం ఆల్రెడీ ఇంతకుముందు ప్రీవియస్ ఫస్ట్ ఆర్ సెకండ్ వీడియోలో దీని గురించి చెప్పాను అనమాట ఓకే మనకు ఈ అగ్గిపుల్ల అగ్గిపుల్ల ఏదైతే ఇలా ఉంటుందో దీని తల భాగంలో ఏముంటుంది అంటే పొటాషియం క్లోరైట్ ఓకే పొటాషియం క్లోరైట్ దాంతో పోటు దాంతో పాటు ఏముంటుందంటే యాంటీమోనీ సల్ఫైడ్ ఉంటుంది అనమాట యాంటీమోనీ సల్ఫైడ్ ప్లస్ బంకమొన్ను ఈ రెండు మిశ్రమాలు ఉంటాయి అగ్గిపుల్ల ఏదైతే ఉంటుందో దాని హెడ్ వచ్చేసి కొన్ని నల్లగా ఉంటాయి కొన్ని రెడ్ కలర్ లో కూడా ఉంటాయి ఓకే ఒక్కొక్క కంపెనీ బట్టి వాటిలో ఏముంటుందంటే పొటాషియం క్లోరైడ్ ప్లస్ యాంటీమోనీ సల్ఫైడ్ ప్లస్ బంకమొన్ను ఈ మూడు కలిగి ఉంటుంది అనమాట అగ్గిపుల్లలో ఓకే అండి అది అగ్గిపుల్ల యొక్క తలలో ఉండే పదార్థం ఓకే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం వాహన వాహన బ్యాటరీలో ఉండే విషపూరితమైన పదార్థం ఏది మనకి బ్యాటరీస్ ఉంటాయి కదండి వాటిలో ఉండే విషపూరితమైన పదార్థం ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి ఇనుము ఇనుము సంబంధిత లోహం సెకండ్ వన్ వచ్చేసి సీసము థర్డ్ వన్ అల్లిమీనము ఫోర్త్ వన్ రాగి కరెక్ట్ ఆప్షన్ ఈస్
లెడ్ అనేసి అంటాం అనమాట అది బ్యాటరీస్ లో ఎక్కువగా వాడేది లెడ్ ని ఉపయోగిస్తూ అంటారు ఓకే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం క్రింది వానిలో ఏది ఎమల్షన్ ఓకే క్రింది వానిలో ఏది ఎమల్షన్ అంటే డైరెక్ట్ ఆప్షన్ లోకి వెళ్ళిపోతాను నేను ఎందుకంటే ఇలాంటివి మరీ అంత రిపీటెడ్ గా అడుగుతూ వెన్న అనమాట ఓకే క్రింది వానిలో ఏది ఎమల్షన్ అంటే వెన్న నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం క్రింది ఇచ్చిన పదార్థాల్లో ఏది మిగతా వాటి కంటే తక్కువ శబ్ద శోషణ గుణకం కలిగి ఉంటుంది ఓకే అండి శబ్దాన్ని ఏది తక్కువగా శోషించుకుంటుంది అనేసి ఇవ్వడం జరిగింది ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి గ్లాస్ వూల్ సెకండ్ వన్ పాలివినైల్ ఫామ్ తర్వాత థర్డ్ వన్ ఈజ్ స్టీల్ షీట్ ఫోర్త్ వన్ ఈజ్ వుడ్ ప్యానెల్ ఓకే కరెక్ట్ ఆప్షన్ ఇచ్చి స్టీల్ షీట్ ఈ స్టీల్ షీట్ అనేది ఏమంటుందంటే మన శబ్దాన్ని వస్తే అది తక్కువగా దానిలో శోషణం చెంది శోషణ గుణకం కలిగి ఉంటుంది అనమాట అదే అంటే స్టీల్ షీట్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం పుల్లర్ ఎర్త్ కు భారతీయ నామం ఏమిటి పుల్లర్ ఎర్త్ కి భారతీయ నామం ఏమిటి ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి చంద చందన లే చందన లేపము సెకండ్ వన్ సింధూరము థర్డ్ వన్ మిల్క్ ఆఫ్ మెగ్నీషియా ఫోర్త్ వన్ ముల్తానీ మట్టి ఓకే పుల్లర్ ఎర్త్ కు భారతీయ నామం ఏమంటే దాన్ని లేడీస్ బాగా తెలిసి ఉంటుంది ఇది ఫోర్త్ వన్ ముల్తానీ మట్టి అనమాట దాన్ని ఏమంటారు పుల్లర్ ఎర్త్ అంటారు ఓకే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దామండి ఓకే క్రింది వాటిలో లా లాఫింగ్ గ్యాస్ అనే దేనిని అంటారు ఫస్ట్ వన్ వచ్చి సల్ఫర్ డయాక్సైడ్ సెకండ్ వన్ నైట్రస్ ఆక్సైడ్ థర్డ్ వన్ హీలియం ఫోర్త్ వన్ కార్బన్ డయాక్సైడ్ ఓకే లాఫింగ్ గ్యాస్ అని దేన్ని అంటారంటే ఇంపార్టెంట్ ఎందుకంటే రిపీటెడ్ క్వశ్చన్స్ లో అడుగుతున్నారు లాఫింగ్ గ్యాస్ అని దేన్ని అంటారంటే నైట్రస్ ఆక్సైడ్ ఓకే నైట్రస్ ఆక్సైడ్ ని లాఫింగ్ గ్యాస్ అనేసి అంటారు అనమాట ఓకే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దామండి వాయు బుడగా ఓకే నువ్వు ఈ గ్యాస్ తో నింపడం అంత సురక్షితం కాదు ఓకే గ్యాస్ బెలూన్స్ ఉంటాయి కదా అవి ఈ కింద ఏ వాయు వాయువుతో నింపితే అంత సురక్షితం కాదు అనేసి ఇవ్వడం జరిగింది అదేదో చూద్దాం ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి నైట్రోజన్ సెకండ్ వన్ వచ్చేసి గాలి అదే విధంగా థర్డ్ వన్ వచ్చేసి హైడ్రోజన్ అదే విధంగా ఫోర్త్ వన్ వచ్చేసి హీలియం ఓకే ఇది ఏ మనం వాతావరణంలో ఏదైనా పెద్ద పెద్ద బుడుగులు అంటే ఈ బెలూన్స్ అట్టే పంపిస్తారనమాట వాతావరణాన్ని అట్మాస్ఫియర్ ని పరిశోధన చేయడానికి సైంటిస్టులు పంపిస్తారు అలాంటప్పుడు ఈ క్రింది వాయువు ఈ నాలుగిట్లో ఒకదాన్ని పంపిస్తే కొంచెం డేంజరస్ అనమాట అది ఆ వాయువు ఏదైనా అడగడం జరిగింది అదేదో కాదండి హైడ్రోజన్ ఓకే ఈ హైడ్రోజన్ అనేది డేంజరస్ అనేసి చెప్పడం జరిగింది అంత సురక్షితం కాదు ఎందుకంటే ఇది హైడ్రోజన్ అనేది ఫ్లేమబుల్ అంటే కొద్దిగా మండు మండే స్వభావం ఉంటుంది హైడ్రోజన్ అనే దానికి కాబట్టి దీన్ని పంపించకూడదు అనేసి చెప్తారు మన నైట్రోజన్ గాని గాలి గాని ఎక్కువ వచ్చేసి హీలియం లో పంపిస్తే హీలియం పెడతారు అనమాట బెలూన్స్ లో ఎందుకు వాడతారంటే ఇది చర్యాశీలత అనేది తక్కువగా ఉంటుంది చర్యాశీలత అంటే రియాక్టివిటీ అనేది తక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి ఈ ఎయిర్ బెలూన్స్ లో వాడేది ఎక్కువ వాడేది హీలియం ఓకే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం ఓకే అండి క్రింది వాటిలో ఏది అయానిక్ స్థితిలో అయానిక్ స్థితిలో ఉన్న పదార్థము ఫస్ట్ వన్ ప్లాస్మా సెకండ్ వన్ వాయువు థర్డ్ వన్ ద్రవము ఫోర్త్ వన్ ఘన పదార్థము ఈ అయానిక్ స్టేట్ లో ఉండేది ఏదంటే వన్ అండ్ ఓన్లీ ప్లాస్మా ఓకే జస్ట్ గుర్తు పెట్టుకోండి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ పదం బురద నీటిని శుద్ధి చేయడానికి సాధారణంగా వాడే రసాయనం ఏది ఓకే బురద నీటిని శుద్ధి చేయడానికి సాధారణంగా వాడే రసాయనం ఏది ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి సోడియం హైడ్రాక్సైడ్ సెకండ్ వన్ వచ్చేసి పటిక థర్డ్ వన్ వచ్చి కాల్షియం కార్బోనేట్ ఫోర్త్ వన్ వచ్చి మెగ్నీషియం సిలికేట్ ఓకే కరెక్ట్ ఆప్షన్ ఈస్ పటిక ఓకే నీటిని శుద్ధి చేయడానికి బురద ఇది పటిక అనేది వాడతారు బాగా యూజ్ అవుతుంది అనమాట ఓకే అండి ఇలాంటి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మన ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి లైక్ చేయండి అలాగే మన ప్లేలిస్ట్ లో రిమైనింగ్ కెమిస్ట్రీతో పాటు జనరల్ నాలెడ్జ్ కి జీకే కరెంట్ అఫైర్స్ అదేవిధంగా డిఎస్సి క్లాసెస్ కూడా ఉన్నాయి ఒకసారి అందరూ ప్లేలిస్ట్ చూసి ఉపయోగించుకోండి థ్యాంక్ అండి